மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வெங்காய பக்கடா போண்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஸ்நாக்ஸை வந்து ஈவினிங் டைமில் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா சாப்பிடுவாங்க டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் கடல மாவு நான் ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பெரிய கப்பில் கருவேப்பிலத்தலை சீரகம் ஒரு சிட்டிகை வந்து பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு பச்சை மிளகா ரெண்டு பச்சை மிளகாவை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மிளகாத்தூள் காரத்திற்கு ஏற்ப போட்டுக்கோங்க கொத்தமல்லி தலை சோடா உப்பு இஞ்சி வந்து நசுக்கி வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் மூணை வந்து நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காய பக்கடா போண்டாவுக்கு தேவையான பொருட்களை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோடா உப்பு சோடா உப்பு 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 வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் இந்த பவுடர் இருக்கிற ஐட்டத்தை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதில் பெருங்காய்த்தூள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி ரொம்ப தண்ணியாக பண்ணிடக்கூடாது எண்ணெய் உறிஞ்சிரும் கொஞ்சம் தண்ணி எச்சா ஆட் ஆகிடுச்சுன்னா கூட பரவாயில்ல கடலமாவை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் தண்ணி ஊற்றி இப்போ இதில் வந்து வெங்காயம் பச்சை மிளகாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வெங்காயம் கொஞ்சம் நிறைய இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த வெங்காய பக்கடை போண்டாக்கு கருவேப்பிலத்தில் இஞ்சி நசுக்கி வச்சுக்கிறது கொத்தமல்லித்தலை இந்த கொத்தமல்லித்தலை கருவேப்பில் தலைலாம் போட்டால் தான் அதனுடைய மனம் நல்லாயிருக்கும் பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் மாவு இருக்கிற பார்த்துக்கும் வெங்காயம் இருக்கிற பார்த்துக்கும் எவ்வளோ தான் இருக்குன்ட்டு வெங்காயம் அதிகமாக இருக்குன்ட்டு இப்படி தான் இருக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இந்த டைம் உப்பு காரம் பார்க்கறதா இருந்தாலும் பார்த்துக்கோங்க இப்படி வெங்காயம் நல்லா நிறைய இருக்கணும் அப்போ தான் அதனோட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ மாவு எடுத்து தேவையான அளவு எண்ணெய் வந்து நான் காய வச்சு வச்சுருக்கேன் பொறிக்கிறதுக்கு இப்போ எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் இது மாதிரி எடுத்து இதில் வைக்கிறோம் இது உங்களுக்கு தேவையான சைஸை போட்டுக்கலாம் நான் கொஞ்சம் எங்களுக்கு பெருசாக இருந்தால் பிடிக்குன்றதுனால கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக போடுறேன் இப்போ இது நல்லா வேகட்டும் எந்த உடனே திருப்பி போட்டோம் வெந்துட்டு இருக்கிறத திருப்பி போடலாம் பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக வந்துட்டுருக்குன்ட்டு டேஸ்ட் அதே மாதிரி நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப கலர் சேஞ்ச் பண்ண விடக்கூடாது ஓரளவுக்கு லைட் ப்ரௌன் வந்த உடனே எடுத்துடலாம் முறுமுறுப்பான சுவையான பக்கோடா போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்டை பதிவு பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாத